সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি এন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামীম আল আমিন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট অ্যাটর্নি জনাব মইন চৌধুরী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে একই সাথে তিনি ডেমোক্রেটিক দলের একজন নেতা সুতরাং সেই প্রেক্ষিতে আমরা নানা প্রশ্ন তাকে করব প্রিয় দর্শক এবং আশা করছি আপনারা তো ইমিগ্রেশন নিয়ে প্রশ্ন করেনি সেই প্রশ্ন আপনাদের থাকবে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব তো আমরা শুরুতেই একটা রিপোর্ট দেখি সেই রিপোর্টটা দেখে তারপর একটু আলোচনায় যাই যেখানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন তিনি আরও সাত বছর এ দেশের ক্ষমতায় থাকবেন যদিও এ নিয়ে নানা কথা আছে আপনার মতামতটা আমরা জানব প্রিয় দর্শক চলুন রিপোর্টটি দেখি আগে যৌন হয়রানির অভিযোগ রাশিয়ার সাথে সম্ভাব্য আতাত চেষ্টা এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে ব্যর্থতার কারণে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদ শেষ করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে অনেকেরই আর সেটা শেষ করতে পারলেও দু হাজার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মুখিয়ে আছেন একাধিক প্রভাবশালী রিপাবলিকান তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধারণাটা সবার থেকেই ব্যতিক্রমী বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক পার্ল হারবার ডে উপলক্ষে হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প জানান কমপক্ষে আরও সাত বছর তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট থাকছেন বলেন সাত বছর পর কি হবে তা এখনো কেউ জানে না এমন বিস্ফোরক মন্তব্যের পর এখন থেকে সাতই ডিসেম্বর নিয়মিত পার্ল হারবার ডে পালন করা হবে বলে জানান প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদুর রহমান টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক মহিন ভাই আপনি একজন ডেমোক্রেট নেতা অ্যাটর্নি রিপাবলিকানদের নানা কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ডেমোক্রেটের এমনিতেই করেন অবশ্যই সেই দৃষ্টিতে না আপনি একজন দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে এই মন্তব্যটি করুন এই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই রিপোর্টটি দেখলেন ধন্যবাদ সামিন আল আমিন ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যারা এই সময় টিভিএনের পর্দায় দেখছেন এবং শুনছেন আসলে এটা ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক কিছু বলে এবং বলেই যাবে শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু তিনি তো অনেক ক্ষেত্রে সফল একজন প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন এই যে পরিস্থিতি থেকে কে ভেবেছিল সে আপনারা জানেন প্রেসিডেন্ট হয়েছে কতগুলো হিসাব নিকাশের কারণে স্টেট ওয়াইড ইলেকশনটা হয় এখানে ইলেকট্রাল ভোটের কারণে যদি আমরা দুইটা স্টেটে পপুলার ভোটে যদিও সে অনেক কম পেয়েছে কিন্তু পপুলার ভোটে ডেমোক্রেট জেতার কথা ছিল কিন্তু ইলেকট্রাল কলেজের কারণে ডেমোক্রেট পার্টির এইবার প্রেসিডেন্ট ইলেকশন আমরা উইন করতে পারি নাই সে সাত বছর বলতেই পারে যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী সে দুই টার্ম থাকতে পারে এর বেশি তো থাকতেই পারবে না তো সাত বছর সে বলতে পারে মানে আশা করতে পারে আশা করতে পারে কিন্তু তিন বছর পরে তো আমরা দেখেছি যে জর্জ বুস সিনিয়র সিনিয়র চার বছর ছিল তারপরে সে পারে নেই আর তো এই ক্ষেত্রে এরকমই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আপনারা রিসেন্টলি দেখেছেন যে ডেমোক্রেটের ইলেকশনগুলোতে আমরা গভর্নর দুটো আমরা নিয়ে আসলাম তো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ডেমোক্রেট এগিয়ে যাচ্ছে ইদানিং আবার মিড টার্ম ইলেকশন আসছে আগামী বছরে যদি সবাই যদি ঠিক মতো ভোট দেয় আমি আশা করি মিড টার্ম ইলেকশনে আমরা ডেমোক্রেটরা এই হাউসটা কন্ট্রোল করতে পারব এবং তারপরে হাউসের স্পিকার ডেমোক্রেট হবে তারপর খেলা জমবে পলিটিক্যাল খেলা জমবে তাই নাকি কি কারণে আপনি মনে করছেন যে কারণ এখন ডেমোক্রেটদের যে আমরা এই এই ইলেকশনে গত ইলেকশনে যেভাবে আমরা ডেমোক্রেটদের কয়টা গভর্নর পেলাম আমরা দুটা গভর্নর পেলাম প্লাস সিটি ওয়াইড ইলেকশনগুলো সপ্তাহ আমরা উইন করেছি তো এই ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারবেন যে ইলেকট্রাল ইয়াগুলোতে আপনার কংগ্রেস ইলেকশন যার মিড টার্ম আসছে আগামী বছর মিড টার্ম ইলেকশন হবে আমরা যদি কিছু সিট কিছু সিট পাই তো হাউজে আমরা মেজরিটি হই দেন স্পিকার হবে আমাদের সব কিছু তখন হাউজের বিল আসতে গেলে ডেমোক্রেটদের পক্ষ থেকে আসে এটা কি এই কারণে যে রিপাবলিকানরা খারাপ করছে নাকি অবশ্যই খারাপ করছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আজকে দেখেন প্রতিটা পদক্ষেপ তার খারাপ আর তার প্রভাবটা এই ন্যাশনাল ইলেকশনটা পড়বে অবশ্যই পড়বে ডেমোক্রেটরা এমন কি ভালো করছে যে কারণে তাদেরকে মানুষ এখন তার যে খারাপ করতেছে ওইটাই আমাদের প্লাস পয়েন্ট কিন্তু ডেমোক্রেটদের তো দায়িত্ব আছে ভালো ভালো তো অবশ্যই করছে ডেমোক্রেটদের যে যেই কাজগুলো হচ্ছে যেমন ইমিগ্রান্ট বান্ধব যে সরকার ট্রাম্পের প্রতিটা সিদ্ধান্ত আজ পুরো বিশ্বে তাকে নিন্দা জানাচ্ছে তার প্রতিটা সিদ্ধান্ত সে শুধু তার নিজে মিডিয়াতে আসার জন্য তাকে যেন মিডিয়া ভোট করতে না পারে যেন সে অনেক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যেটা খুব খুব আত্মঘাতী যুক্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী সুতরাং তিনি যে কাজই করবেন তাতে তারপরও আপনি দেখেন এই যে ইদানিং যে কাজটা হয়েছে গত কালকে যে 
পুরো বিশ্বে এমন লোক আছে দেশের প্রেসিডেন্টের নাম জানে না কিন্তু তার ট্রাম্পের নাম জানে তো সে মিডিয়াতে মিডিয়াকে সে দেশের নাম জানে না মানে কি আমেরিকার নাম জানে না না প্রেসিডেন্টের অনেক দেখে বাংলাদেশে আর দেখছেন আপনারা অনেক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলি অনেক সময় ফান করে দেখে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে কেউ হাসিনের নাম বলে আপনি দেখবেন কিন্তু সবাই কিন্তু জানে না বলতে হবে কিন্তু ট্রাম্পের নাম সবাই জানে সে এমন একটা কেও সৃষ্টি করতেছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যে তাকে চিনতেই হবে সে খুব বেশি মিডিয়া টেনশন পায় এ সত্য কারণ তার কার তার এইসব অ্যাকশনের কারণে তো এই জিনিসটা আমরা আমরা আশা করব যদি ডেমোক্রেটরা ভোট দেয় ঠিকমতো আগামী ইলেকশনে আগামী বছর আপনি কেন বলছেন ঠিকমতো ভোট দেয় মানে অনেকে ভোটে যায় না তাহলে এটা দায় কার আমাদের দায় আমরা প্রভাব আমরা আমরা ঠিক মতো হয়তো তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি না তারা ইন্টারেস্ট গ্রো করতে পারে এখন ট্রাম্পের অ্যাকশনের কারণে শুধু কি নেতাদের দায় না মানুষেরও দায় আছে যারা যায় না অবশ্যই মানুষের দায় আছে কিন্তু এই দেশে কাজে কর্মে অনেক বিজি থাকে কাজে কর্মে বিজি থাকে এই দেশে এই দেশে ভোট শুরু হয় সকাল দীর্ঘ সময় চলে ছটা নটা পর্যন্ত চলে তারপরে একটু সময় করে যেতে পারে না অনেকে কাজকর্ম থাকে জানা এই জন্য আমাদের সকাল ছয়টা থেকে নয়টার মধ্যে টাইম করতে নেক্সট আমাদের কাজটা হবে এটাই ভোটারদেরকে মোটিভেট করা এবং ভোটার থেকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা যে কারণে যদি আমরা উইন করতে পারি সাধারণ মানুষ কাজ থাকবে স্বাভাবিক কিন্তু কাজের ফাঁকে তাদের এত লম্বা সময় ধরে নানা ভাবে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা আপনি জিনিসটা ভেবে বুঝতে হবে এই দেশে ভোট কাস্টিং হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় না সেভেন্টি পার্সেন্ট হয় কোনো ক্ষেত্রে ত্রিশ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট সেটাই তো আমি বলছি কেন হয় কারণ অনেকে পলিটিক্যাল ইনভলভ থাকতে চায় না তারা মনে ভোটাধিকার প্রয়োগ তার ইন্টারেস্ট আমরা যেভাবে কেন পায় না কেন পায় না আমরা তার জনপ্রতিনিধি সে নির্বাচিত আমরা এশিয়ান রা যেরকম রাজনীতির প্রতি আসক্ত বা আমরা খুব মজা পাই তারা এই দেশে অনেকে এরকম মজাটা পায় না আচ্ছা আমরা আসবো এটা নিয়ে আরো কথা বলবো একজন আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার আমাদের সাথে তাহলে আমরা বছরে কয়বার আসা যাওয়া করা লাগছে এখানে যদি বছরে দুইবারও আসা যাওয়া লাগ করা লাগে তাহলে তো আমাদের অনেক বাংলাদেশে আমি আপনার টিভিএন সকল দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি আমি মাঝে মধ্যে টিভিএন টা দেখি সব সময় যে দেখি এরকম না কিন্তু একই প্রশ্ন বারবার আসে আমি আশা করি আপনারা অন্য যারা প্রোগ্রাম করেন তাদের প্রোগ্রাম দেখে একই প্রশ্ন বারবার অনুরোধ করব করবেন না কারণ আপনার মনে যাচাই করতে যান যে অন্য অ্যাটর্নি সঠিক বলেছিল কি না এখানে ভুল বলার কোনো সুযোগ নাই সবাই আমরা একই জিনিস জানি একইভাবে আইন নির্দিষ্ট করা আছে একইভাবে আমরা জানি তো গ্রিন কার্ড যদি আপনি ছয় মাসের বেশি থাকবেন না দেশে থাকলে আপনাকে সিটিজেনশিপ থেকে এটা তখন ওই পিরিয়ডটা মাইনাস হবে ওই পরের থেকে আপনার পাঁচ বছর ধরা হবে আনলেস আপনি যদি প্রদর্শন করতে পারেন যে আপনার সিরিয়াস কোনো আনএভেলেবল সিচুয়েশন ছিল যারা আপনার কন্ট্রোলের বাইরে ছিল এই হিসাবে আর দশ বছরের ভিতরে যতবার আসা যাওয়া করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই সিরিজেন হওয়ার জন্য আপনাকে নির্দিষ্ট সময় থাকতে থাকতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ছয় মাসের বেশি থাকবেন না তাহলে আপনার টাইমটা কাউন্ট হবে না এক বছরের বেশি থাকলে কার্ড বাতিল হয়ে যাবে তবে অনুমতি নিয়ে যাওয়া যায় অন্যান্য অপরাধ 
অনেক কিছু ইমিগ্রেশন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইমিগ্রেশনের সাথে ক্রিমিনাল যে অ্যাক্টিভিটিস ইমিগ্রেশনের সাথে ক্রিমিনাল ভিকটিম আপনার অ্যাক্সিডেন্ট ওয়ার্কার্স কম্পেনসেশন সব জড়িত একটা একটা করে বল যদি বলতে সুযোগ আমি বলবো ক্লিয়ার না না অবশ্যই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় আমি প্রশ্ন পাই ফোন করে বলে মইন ভাই আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমার তো কার্ড নাই কি করব মানে তার প্রশ্নটা এখানে কার্ড তার ভাবে যে কার্ড গ্রিন কার্ড না থাকলে অথবা কোনো কেস পেন্ডিং থাকা অবস্থায় সে হয়তো কোনো ক্লেম করতে পারবে না এটা সম্পূর্ণ ভুল দুটা দুই জিনিস আপনি কোনো ধরনের ইমিগ্রেশন কেস পেন্ডিং থাকলে আপনার যদি তৎকালীন ওই সময় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় অথবা আপনি দুর্ঘটনার শিকার হন অবশ্যই অবশ্যই আপনি কম্পেন্সেশন পাওয়ার যোগ্য যোগ্য এবং এই জন্য আপনি ভাববেন না যে কেউ বলবে হয়তো যে হ্যাঁ তোমার তো কার্ড নেই আবার কি হয়ে যায় কি না এমনকি আপনি ভিজিটর হলো আপনার কম্পেন্সেশন পাইতে পারেন আর কাজের জায়গায় যারা কাজ করেন অনেকে আছে যাদের কার্ড নাই ইএডি আমরা এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন কার্ড নাই হয়তো ক্যাশে প্যা করে এমপ্লয়ার তারপরও সে যদি দুর্ঘটনার শিকার হয় সে কম্পেন্সেশন পেতে পারে এবং পাওয়া তার অধিকার আছে বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা বেশি ঘটে তো কনস্ট্রাকশন কাজে অনেকে ক্যাশে প্যা করে তাদের এমপ্লয়িদেরকে যখনই আপনি ক্যাশে প্যা করে এটা মালিকের দায়িত্ব হচ্ছে তার রেকর্ডটা সংরক্ষণ করা দুর্ঘটনা ঘটলে তার উচিত সাথে সাথে নাইন ওয়ান ওয়ান কল দেওয়া এবং নিকটবর্তী হসপিটালে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সটা দিয়ে যাওয়া তারপরও যদি নাও গিয়ে থাকে অ্যাম্বুলেন্সে আমরা অধিকাংশ এমনও কেস করেছি যে তার এমপ্লয়ার মানে কনস্ট্রাকশন কাজের বস তাকে দুর্ঘটনা ঘটার পরে হাতটা ভেঙে গেছে সাপোজ হাত ভেঙে গেছে দুর্ঘটনা ঘটার পরে মালিক তাকে করেছে কি আপনার দশ মাইল দূরে ড্রাইভ করে এমন হসপিটালে নিয়ে গেছে ক্লায়েন্ট যেন বুঝতে না পারে কোনো ক্লু যেন না থাকে যে কোন বাড়িতে ঘটনাটা ঘটেছে কোন বিল্ডিং ঘটনাটা ঘটেছে তো যখন আমাদের কাছে আসলো আমরা গুগলে যায় দেখ গোলুক বললো বলে কি যে ভাই মনে আছে একটা বিল্ডিংটা চেয়ার দেখলে চিনব তা আমরা গুগলে গুগল ম্যাপে যে একটা দেখতে দেখতে গুগলে আপনার গেলাম দেওয়ার পরে উনি স্পট করলো যে এই ধরনের বিল্ডিংটা তখন আমরা আমাদের ইনভেস্টিগেটর দিয়ে কি ছিল যে ওনার বাচ্চার জন্ম হয়েছে সিটিজেন থাকা অবস্থায় প্রতিদিনই এই ধরনের প্রশ্ন একই প্রশ্ন আমি জন্য বলি আপনাদেরকে বলি ভাইয়া প্রশ্নের উত্তর কোনো চেঞ্জ হবে না আপনারা যদি মনে করেন যে অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরী ডিফারেন্ট কিছু বলবে এরকম না সেলিম যা বলবে মহিন চৌধুরী তাই বলবে হয়তো একটু আমার কথাটা একটু ভিন্ন আঙ্গিক হবে কিন্তু আইন তো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না ও আগে গত কিছুদিন আগে প্রশ্নটা শুনেছি আপনি সিটিজেন হলে আপনার থাক সিটিজেন থাকা অবস্থায় যদি বাচ্চার জন্ম হয়ে থাকে আপনি এমবিসিতে যোগাযোগ করবেন সে পাসপোর্ট নিয়ে আসবে ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যে কথাটা বলছিলেন এবার আমরা যেটা বলতে চাই আপনাকে আপনি বলছিলেন যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সেই দুর্ঘটনায় তিনি বৈধ কি অবৈধ সেটি বিষয় না এটা বিষয় হচ্ছে তিনি আইনের চোখে সমান আইনের চোখের সমান আমি দুর্ঘটনার শিকার আগে শেষ করি যেটা হয় তখন হয়েছে কি আমরা যে ওই বিল্ডিংটা স্পট করতে পারি তখন এই লোক বললো যে এইখানে ঘটনাটা ঘটেছে কিন্তু আপনারা জানবেন আপনারা হয়তো ভাববেন যে এটা তো কোনো ক্লু নাই মালিক তো অস্বীকার করবে সাধারণত দুর্ঘটনা কনস্ট্রাকশন দুর্ঘটনা ঘটলে মালিক কোনো সময় স্বীকার করে না এমনকি কাছের লোক হলে বলে কি আমি লোককে জীবনে দেখি নাই অথচ আপনি এখান থেকে দুর্ঘটনা ঘটেছে আমরা যখন আর এই ক্ষেত্রে ওয়ার্কার্স কম্পেন্সেশন সর্বক্ষেত্রেই ওয়ার্কার্সদের পক্ষে সাধারণত ওয়ার্কার্সদের দিকে একটু তারা সুনজর দেয় তো আপনারা কোনো সময় এই ভুলটা করবেন না কাজের গোড়ায় যে কোনো ঘটনা ঘটুক আপনি যে কোনো স্টেটে কাজের গোড়া ঘটনা ঘটলে আপনি বেতনের টাকা পেতে পারেন যে কদিন কাজ মিস করে বেতনের টাকা পাবেন আপনি এবং চিকিৎসার খরচ পাবেন এই ক্ষেত্রে মালিকের ব্যয় হওয়ার কোনো সুযোগ নাই কনস্ট্রাকশন কাজ হলে অবশ্যই অবশ্যই করবেন এবং এই ক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসাটা খুবই জরুরি ওকে আরেকজন দর্শক আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো সালামাইকুম সাহেব ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন ভাই 
প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করার জন্য ভবিষ্যৎ এখনো কাজ চলতেছে বাই পার্টিজন বিল আসলে কংগ্রেসম্যান ক্রাউলি সহ আমাদের কাউন্টি চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান ক্রাউলি সে সে নির্দ্বিধায় অনেক কষ্ট করতেছে বিলটা নিয়ে চাকসুমার আছে বাই পার্টিজন বিল যদি পাশ হয় দেন এটার ভবিষ্যৎ অনেক ভালো ডাকাটা হয়তো থাক ডাকার রূপে থাকবে না পারমানেন্ট একটা সলিউশনের চেষ্টা হচ্ছে আপনারা আপনাদের যে যে এলাকায় থাকেন যার যার কংগ্রেসম্যান কে চেনেন হোক সে রিপাবলিকান হোক সে ডেমোক্র্যাট তার অফিসে ফোন দেয়া বলেন যে আপনারা এটা চান যদি আপনারা এজ এ কনস্টিটুয়েন্টস যদি ফোন করেন তার অফিসে মেসেজটা যায় সে হয়তো আপনাদের পক্ষে ভোটটা দেবে আমি হয়তো আমার কংগ্রেসম্যানকে সাথে কথা বলবো এবং আমি যাদেরকে চিনি তাদের সাথে ইন্টারাক্ট তাদের কথা বলবো কিন্তু আপনারা যখন এজ এ কনস্টিটুয়েন্ট হিসেবে আপনারা যদি ফোন করেন বা চিঠি লেখেন কথা বলেন তারা এটা শুনবে কারণ তারা ইলেকশনের জন্য আপনাদের কাছে আসে এই দেশটা ডেমোক্রেসির দেশ তো আপনারা যদি মেজরিটি তার কথা বলেন যে এটা এটা নিয়ে একটা কাজ করো তখন তারা কাজ করবে অসংখ্য ধন্যবাদ এবার কি আছেন আমাদের সাথে ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি অ্যাটর্নি মনসুর আহমেদ কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই আচ্ছা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি তো ডেমোক্রেসির পার্টি অলরেডি আপনার পার্টির দুইজনের একজন রিজাইন করছে সেনেটর আর একজন ফ্রাঙ্কলিন ওলি বন্ধ হয়ে এখন আমি যে ফ্রাঙ্কলিন যে এই যে প্রেসিডেন্ট যে নির্বাচিত হয়েছেন ওনার নামেও কিন্তু জৈন হরেন্ডি সেক্সুয়াল হ্যাজমেন্ট এর একটা মানে বিশাল কমপ্লেন হয়েছিল এবং আরো যারা আছে রয়মুর কিন্তু দেখেন তাদের কিন্তু কিছুই হইল না বা একটা এই ধরনের দোষে তো উভয় দলের লোকরাই যদি সত্যি তারা নৈতিক ভাবে ভাবতেছে আমার ইলেকশন করা উচিত না কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের তবে লজ্জা সরম কিছুই নাই সে হয়তো সেটা চিন্তাই করে না সে তো সে তো এগুলো নিয়ে ভাবে না সে যদি সে যদি ডেমোক্রেটদের মতো এইরকম উদার মানসিকতার হইতো সে বলতো আমি রিজাইন করবো কিন্তু সে তো রিজাইন করবে না তাকে তাকে ইমপিস করা ছাড়া সে যাবে না আপনার মতামত আপনি দিয়েছেন দর্শক শুনেছে কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার আমাদের সাথে বলছিলাম সালাম বলুন এখন কাছে আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম যে ওভারঅল যে সিচুয়েশনটা এখন বর্তমানে চলছে তাতে যে রাসায়ন ডিস্ট্রিবিউশন আছে কিন্তু এই মুহূর্তে না গত পরশু একটা বিল উঠেছিল কিন্তু নাকচ করে দিয়েছে হয়তো সময়ে দেখা যাবে এখনো পরিপক্ক হয় না আপনার আইনে একটা ভাষা আছে যে এখানে একটা আমটা এখনো পাকে নাই খেতে গেলে আর কি এরকম অবস্থা হয়েছে কে আছে এবার আমাদের সাথে আমি কাজী বলছিলাম ম্যানহাটন থেকে জি বলুন কাজী সাহেব আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমি ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কিন্তু আমি যেখানে কাজ করি তাদের কাছ থেকে আমি ডব্লু টি ফর্মটা পাচ্ছি না আমার এই ট্যাক্স ফাইল করার সময় আমার কোনো অসুবিধা হবে কিনা আপনি ডব্লিউ টু ফর্ম আপনি যদি চেকে পে করে থাকে আপনাকে অবশ্যই ডব্লিউ টু ফর্ম দেবে যদি চেকে ডিপেন্ড করে আপনার কন্ট্রাক্ট কিরকম আপনি যদি নাও দে তবু আপনি নিজে ফাইল করতে পারেন ওদেরকে এমপ্লয়ার দেখে অথবা সেলফ এমপ্লয় ফাইল করতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ এবার কি আছেন আমাদের সাথে আমার ভাই দশ বছর আগে 
চাইছিলাম যে এটা আবার আমি অ্যাপ্লাই করার জন্য আমার বোন অ্যাপ্লাই করছিল ওইটা ক্যান্সেল হয়েছে চাইছিলাম আমি অ্যাপ্লাই করলে কি এটা কোনো প্রবলেম হবে जिसमेंटीफाइड पिटिशनार আপনার বাবা থাকতে পারে মা থাকতে পারে ভাই থাকতে পারে বোন থাকতে পারে আপনি পাঁচজনের পাঁচটা অ্যাপ্লিকেশন করতে কোনো বাধা নাই যখন যেটা মেচিউর হয় সেটার উপর কাজ হবে যদি আপনার ক্যান্সেল কেন হয়েছে আমি জানি না যদি ক্যান্সেল যদি হয়ে থাকে কোনো কারণে ফ্রডের কারণে তো সেম প্রসিজার ওকে মেনটেন করতে হবে আবার ওয়েবার ফাইল করতে হবে ওয়েবার কন্টিনিউ করতে হবে আপনাকে তখন তো নতুন কারণ যদি দেখাইতে পারেন ওয়েবারের জন্য দেন এটা ওয়ার্ক করবে ওকে ধন্যবাদ আপনাকে এবার কে আছেন আমাদের সাথে ভাই आंतर्जा सम्पर्क विश्लेषक अर्थ विषय अभिज्ञ व्यक्ति इश्यूटी अने के जानते चाहिए निजे अत भलो बुझीना निश्चय अटनी मोहन भलो जानें और कल के जरा अतिथि ता विषय अनेक भलोक सहज भाव कि सुविधा और सुविधा हलो अपन ये एक आपके बोलें आपनी कि टैक्स रिफर्म एट कारो जो भलो कारो जो खराब एट पूरा व्याख्या कर लेकिन आयना कर तक बोझा जाए कि नेक्स्ट इते प्रश्नकुम पार्टी पक्ष पाए कत दिन समय लगते समस्या मान उचित ना बोला बस मद खेलिडेंट हो फेसबुक पेंसिलेनिया 
बोले थे सबसे सहज उपाय हलो ये प्रश्न मैं आसबें जो अपना निजे जाना निश्चय बसाय कम्पिटार देख कम्पिटार आपनारा शुद्ध यूएस सी एस डट गवे जा यूएसएस डट गवे जा गए जो अपारा को फर्मे विषय जानते चान फर्मे क्लिक करबें तक चले आसे जो कर कत लागे यहाँ पाव जाए और जो अपनी यूएस डिपार्टमेंट अफ स्टेटे भिसा बुलेटिने जाएस सी एस डट गवे ना गए अपनी गूगले जाए भिसा बुलेटिन बुलेटिने गले मासडेट चले आसे कौन मासे कौन कैटागरि चलते से आनी जेने अपना जो सुविधा अपनी दस जन के बोलते कैटागर तो आ निजाम सईद सुलतान मुर्शेद जाफर हुसैन सेलिम चौधरी सह असंख्य दर्शक पत्रिकारिका नागरिक एम को ग्रीन कार्ड हलो जरा क्वालिफाई कर फाइव इयार्स थे देशे अथवा वाइफर हजबैंड द्वारा आसले तीन बस अमेरिका आसे क्वालिफाई कर ता जो शारिक भाव असुस्थ है एवं जो तर डाक्त लिखे दे एक फर्म आन सिक्स फोर डी एट जो डाक्त सुंदर भाव फिल आप कर दे डि एस एम कोर्ट सह डिजिजर कोडगुल फिल आप कर दे रिव्यू करी रिव्यू करारे जो देखी से क्वालिफाई कर तक हमें तरह कोर्टे जा मैं इमिग्रेशन अफिसे जा फाइल कर ले बिना परीक्षा तरह नागरिकत है ताकि शुदुम्र नाम ठिकाना बायोग्राफी इनफरमेशन जिज्ञेस कर दें फाइन जो डाक्त कागजे भूल थे तेल सेकेंड टाइम तक चान्स देवा कारण मन मनिर छोड़ी स्पीकिंग <laughs> जो अपना एक्सिडेंट हो अवश्य अपना अधिकार आज नाइन वन कल देर एवं 
নিকটবর্তী হাসপাতালে যাওয়ার জন্য এবং পুলিশ রিপোর্ট করার জন্য এটা আপনার অধিকার কেউ আপনাকে এটা না করতে পারবে না পুলিশ যদি রিপোর্ট না নেয় পুলিশ আপনাকে বলতে পারে যে তোমরা মিউচুয়াল করার ফলো এক্সচেঞ্জ করার ইনফরমেশন তাহলে হয়তো ভালো হবে কিন্তু এটা আপনি যদি না বলেন যে আমি করব না ইউ মাস্ট রাইড এ রিপোর্ট পুলিশের অবশ্যই অবশ্যই পুলিশ রিপোর্ট করবে যদি আপনার কোনো ড্যামেজ থাকে গাড়ির ড্যামেজ দেখাইতে পারেন অথবা শারীরিক ইঞ্জুরি বলতে পারেন ইঞ্জুরি আছে ভিজিবল কিছু থাকলে পুলিশ অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে আপনি তাকে বাধ্য করতে পারেন এদেশে পুলিশও আইনের ঊর্ধ্বে নয় এটা আপনার মনে রাখবেন আর আপনারা যদি নিকটবর্তী হসপিটালে যান তখন অবশ্যই আপনার ব্যথাগুলো বলবেন যে না যাওয়াটাই সে হোক কারণ আপনারা হয়তো বুঝেন না অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে একটা ট্রমাটিক ইঞ্জুরি হয় যেটা আপনার প্রথম দিকে বুঝতেই পারেন অনেকে আমরা এমনও কেস পাই অনেক সময় তিন মাস পরে বলে এখন হাত নাড়াইতে পারে না তখন তার সার্জারির প্রয়োজন হয় কিন্তু প্রথম যখন কেউ বলে যে আপনি ডাক্তারে যান সে বলে না আমার কিছুই হয় নাই তো এই জিনিসটা আপনারা মনে রাখবেন অ্যাক্সিডেন্টে যে ইঞ্জুরিগুলো খুব ট্রমাটিক ইঞ্জুরি হয় এটা আপনার প্রথম দিকে এক সপ্তাহ অনেকের এক সপ্তাহ লাগে খালি বুঝতে লাগে এক সপ্তাহ সময় আর অনেক অনেকের দেখা যায় যে প্রথম দিকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সে হয়তো কনসাস আনকনসাস হয়ে গেছে কিন্তু সে পরক্ষণে হয়তো দশ সেকেন্ড পরে সে হুশ ফেরত আসছে সে তার বাসায় চলে গেল কিছু হয় নাই তারপরে এক সপ্তাহ পরে দেখা যায় সে ফেন্ট হয়ে গেছে সে তখন হসপিটালে মানুষের যেতে হচ্ছে ব্রেনের ব্রেনের সার্জারিও প্রয়োজন হতে পারে আচ্ছা আরেকজন আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে इमिग्रेशन रिगेशनसल ग्रीन कार्ड एयरपोर्टे प्रश्न कर যে আপনি কেন ছয় মাসের বেশি ছিলেন তো আপনি জাস্ট বলতে হবে যে আমি এই কারণে ছিলাম কিন্তু এক বছরের বেশি থাকলে এটা গ্রিন কার্ডের শর্তই লেখা থাকে এটা ম্যান্ডেটরি তারা ইচ্ছা করলে রিভোক করতে পারে ইচ্ছা করলেন আমার মনে হয় এটা বাতিলই হয়ে না বাতিল কিন্তু তারা করে কি এয়ারপোর্টে করে কি তারা একটা কাগজ ধরায় দেয় এক বছর পর ফিরতে পারে ফিরতে পারে বয়সে কেন তারা ঢুকতে দে কাগজ ধরায় দেয় কোর্টে পাঠায় দেয় তোমার গ্রিন কার্ড রিভোক করা যাবে না কেন मैंने छात्र प्रश्न मुख्य पड़ते हैं एक बचर मध्य फिर स्वाच्छंदोधे তিন মাস চার মাস থাকে বাংলাদেশে এক মাস থাকে আমেরিকা আবার চার মাস থাকে বাংলাদেশে আমেরিকা ঘুরতে শপিং করতে আসে বা ঘুরতে আসে তো এটা এই যাবৎ আপনি যদি আর দশ বার করতে থাকেন তখন আপনার গ্রিন কার্ড তারা রেখে দেবে যে তোমার তো এই দেশে থাকার প্রতি এর গ্রিন কার্ডের লিগ্যাল টার্ম হচ্ছে এল পি আর লিগ্যাল পারমানেন্ট রেসিডেন্ট রেসিডেন্ট আপনি যদি নাই থাকেন পারমানেন্টলি গ্রিন কার্ড কেন হোল্ড করবেন তো এটা অন্যজনকে দেওয়া যায় তখন তারা করে কি গ্রিন কার্ডটা রিভিউ করার জন্য আপনার ফর্মে সাইন করে বলে তুমি হয় টুরিস্ট ভিসা নিয়ে যাও তুমি তো এমনি আসো গুড় টুরিস্ট ভিসা আস টুরিস্ট ভিসা আসতে পারো আর যদি গ্রিন কার্ড রিভিউ করতে না চাও এই কোর্টে এন্ট্রি ধরায় দেয় যে কোর্টে যাও গিয়ে তুমি তুমি কারণ দর্শক কেন তুমি এখানে থাকো না আশা করি বুঝতে পেরেছেন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট মানে হচ্ছে আপনি এই দেশের প্রেসিডেন্ট আপনার দায়িত্ব আছে অনেক 
এবং এই দায়িত্বগুলো পালন করতে তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্থায়ীভাবে থাকা যার প্রয়োজন তিনিই থাকবেন যারা কোনো রকম আসেন আর যান আসেন আর যান সেইটি যেমন ঠিক নয় আমরা একই সাথে এটি প্রশ্নের মুখে তো পড়তেই পারে তো আপনারা আশা করছি নিয়মটা বুঝতে পেরেছেন আর যদি কেউ না বুঝতে পারেন আশা করছি আমাদের পরামর্শ ওয়েবসাইটে গিয়ে একটু পরিষ্কার দেখে নেওয়া যেতে পারে বা আপনাদের অ্যাটর্নিদের সাথে আপনারা আলাপ করতে পারেন আজকের মতো আমাদের অনুষ্ঠান একেবারে শেষের দিকে আছে ছোট করে সব শেষ আজকের মতো কি বলতে চান আদান কিছু বলতেই পারেন আবার নেক্সট আবারও বসবো আবার বসে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনার ইমিগ্রেশনের সাথে ক্রিমিনাল ডিফেন্সের খুব একটা ওতপ্রোতভ জড়িত অনেকেই আপনারা জানেন যে ছোটো কাটো ভুল করে ইমিগ্রেশন মানে মানে ক্রিমিনাল অফেন্সে পড়া যায় যেমন শখের বসে অনেকে চুরি করে এটা বাংলাদেশ থেকে যারা আসে সাউথ এশিয়ান বা যারা আসে দোকানে গেল তো ভাবে যে এখানে তো ক্যামেরা নাই কি আর থাকলে একটা চুরি একটা পকেটে কিছু ঢুকাই দিল এটা হইতে পারে স্বাভাবিক শখের বসে হইতে পারে শখের বেশি হইতে পারে বদ অভ্যাসের কারণে হইতে পারে এবং একই সাথে আবার কারো কারো রোগও থাকে রোগও থাকে তো এটা যখন ধরা পড়ে তখন তারা সব লিস্টে চার্জ করে ডিপেন্ড অন দ্য অ্যামাউন্ট এই যে যে প্রোডাক্টটা সে লুকাইলো বা চুরি করলো এটা অ্যামাউন্ট ডিপেন্ড করে লার্স নিতে পড়া যায় তো সব লিস্টে পড়া যায় তখন তাদের কে কি ক্রিমিনাল অফেন্সে পড়ে গেল এইগুলা সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে सुपारिशन जरा पत्रिका जरा देखें खूब आतंक मध्य आदि धरे पाठ दी पासपोर्ट चाचे তারা হচ্ছে আন্ডার সুপারভিশন তাদের ইমিগ্রেশন কোর্ট থেকে অথবা অ্যাপিলেট ডিভিশন থেকে অথবা সার্কিট কোর্ট থেকে কেস ফাইনাল হয়ে গেছে ডিপোর্টেশন অর্ডার পেন্ডিং এটার সাথে এদেরকে তারা এদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছে পাসপোর্ট দেবে পাসপোর্ট দেবে পাসপোর্ট খুঁজতে তারা করে কি সুপারভিশনটা হচ্ছে তারা নাইনথ ফ্লোরে যে ইউএস মানে ইমিগ্রেশন কোর্টে কোর্টে না তারা আইসের অফিসার কাছে তারা প্রতি ছয় মাস এক মাস অথবা পনেরো দিন পরে তারা যে হাজিরা দেয় না দিলে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে অ্যারেস্ট করে জেলে নিতে পারে যাদের কেস কোর্টে পেন্ডিং আছে কোনো রায় আসে নাই তাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই দুটা ডিফারেন্ট জিনিস আশা করছি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় মহিন চৌধুরী আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আশা করছি এই আলোচনাগুলো আমরা আবার করব অ্যাক্সিডেন্ট সহ নানা বিষয় ইস্যু ভিত্তিক অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ দেখছিলেন আপনারা নানা ধরনের প্রশ্ন আজকে করেছেন আমাদের ভালো লেগেছে আমরা চাই একই ধরনের প্রশ্ন না করে আপনারা যেগুলো নানান ধরনের প্রশ্ন আসলে অনেকের উপকার হবে আর নিশ্চয়ই দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত চোখ রাখবেন আপনারা দ্য ভিউজ অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে সেখানে আমরা ট্যাক্স কার্ড ট্যাক্স রিফর্ম এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করবো সবাই ভালো থাক